Hello, good evening. Good evening. Tal. Muy bien, muy bien. ¿Y usted? Por aquí esperando. <laughs> ah, qué bueno. Ya, yeah, listos. Ready yeah, to have yes. class. I mean, that's perfect. That's perfect. How was your week? I mean, your weekend actually. ¿Cómo estuvo su fin de semana? Uh, yes, yes. Excellent. Excellent? I mean, Excellent. that's good to hear. Okay, that's nice. What about the other ones? ¿Y los demás? No quieren hablar los demás todavía. <laughs> yes, yo creo que no. Yeah, I mean, we are with the camera off. Good evening, Mario. Good evening, Don Mario. Good evening, teacher. Good evening, Mr. Gabriel. Hi, Jose. Hi. Okay, so we're going to give me one second and just loading up the attendance list just to start. All right, so I hope everybody to get connected to tonight. Uh, since it is, you know, like the beginning of the week, uh, you're coming with the whole attitude, right? With energy, uh, just for trying to finish this week. Let's remember that tomorrow we will finish week one. Um, that's nice. The first week out of three, I mean, out of four. That's nice. All right, so good evening, everybody. So I hope uh, your classmates are getting connected, you know, throughout the, the, the development of the class. We're going to start because we have a lot of information to share tonight. So I'm gonna start with the attendance. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Hi, good evening. Yeah, but you're, you're again. Uh, change, change your name on your phone. Uh, I think it's porque tiene tiene otra vez Galaxy A02. <laughs> Please change your name. Otra vez, teacher. Perdona, ya lo voy a cambiar el nombre. No sé por qué se me pone eso ahí. Okay, no problem. All right, so ya lo voy a cambiar. Gracias. Right. Gracias por okay. decirme. Okay, cool. Uh, Edson Mariano. Is Edson? Listen. Ah, okay. Very good. Gabriel Esaú. Present teacher. Ah, okay. Good. Jocelyn Jajaira. Mm -hmm. Jocelyn Jajaira. All right. It's not here. Judith Maribel. Good evening. Uh, Present. Good evening. Okay, good. Carla Ivania. All right. I think she's not there. Uh, Carla Lorena. Present. Okay, very good. Catherine Guadalupe. Catherine Guadalupe. Okay, she's not there. Maria Elena. Maria Elena. Okay, neither Maria Elena. Marilyn Alejandra. Present. Okay, she's there. Mario Ernesto. Present. Ah, okay, good. Marvin Alexander. Good evening, teacher. Good evening, mister. Monica Maricela. Monica Maricela. Okay, she's not there. Nelson Fabricio. Nelson Fabricio. Okay, he's not there. Norma Beatriz. 
Norma Beatriz. Mm, Patricia Guadalupe. Patricia Guadalupe is it here. Okay. No there. All right. Uh, Roberto Emilio. Present teacher. Okay, good. Ruth Guadalupe. Okay, nice. Santos Cristina. Present teacher. Okay, good. William Alexander. William, okay, he's not there. Jocelyn Stephanie. Present teacher. Okay, good. Juan Ricardo. Present teacher. Mira, mira. Okay. mira ahí se tengo la. It is Cecilia. Okay, she's not there. Ana Silvia. Present teacher. Okay, good. Francisco Ernesto. Francisco. Sentir el papel, vivir el papel. Ya te he dicho que no me gusta que me toques la nariz. Present teacher. Ah, ok, you're there. All right. Abigail Elizabeth. Present. Ah, ok, good. There you go. So you're the one people. Give me one second. Ok. Okay, so we will start, you know, with uh, where we stayed, uh, basically where we stayed last class. Uh, but, you know, like in order to continue where we stayed, we're gonna talk a little bit about the topic that we were discussing, you know, like, like the last class. Uh, since tonight is a general review from the main topics that we have been discussing up to now. So we will be discussing a little bit deeper the previous topic and an extra topic that we left behind uh, some pages ago in the manual. So this is like the class based on tonight, okay? Good. So we're going to start just making a short review about what we were doing last class, all right? So what was the last class about? Do you remember the topic that we were discussing last class? Can somebody tell me what was the topic that we were discussing? The possible voice, teacher. The passive voice, right? Aha, uh -huh. okay. And what is the passive voice? So when do I use the passive voice? ¿Alguien me puede mencionar en qué momento yo puedo utilizar la passive voice o para qué la necesito? Mm. No, de esa a ver, ¿dónde? ¿Cómo se llama? ¿Te fue la señora otra vez, tío? ¿Te revisa la bolsita? ¿Hola? No. Hola. ¿Qué ha dejado ahorita que yo me moví? Disculpe. Ah, ¿qué ha dejado ahorita? Dame, nada más. Estoy preguntando sobre la clase pasada, el tema y en qué momento utilizamos el tema. En este caso ya me dijeron qué es la paz y pues. Cuando yo necesito. Pero la mayoría son ¿En qué momento la uso? No el presente. Gracias, oíste. Presente. ¿Aló? Presente. Presente. ¿Cómo así? Aquí llevo. Presente continuo, Epa. 
Ah, no, mister. No, no, perdón, 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 no, no, no. Yo tengo. Ajá, ajá. Y este, el la. Uh, Passive boy. Es lo que se, el passive boy trata de que se enfatiza en la acción, la, la acción que es, encierra la, la oración, digamos. Ajá, y ajá. El, activo, el active voice se enfatiza en la persona que realiza la acción. Ah, ok. Good, good. Thank you, Silvia. Ok. What else do you guys remember? ¿Qué más recordamos? Let's see a couple of those things. That we left behind. Creo que el, el verbo va en pasado participio, creo yo. Ah, ok, good. Es correcto, el verbo va en pasado participio. De hecho, no sé si descargaron la lista de verbos que les mandé al grupo de WhatsApp el viernes, si no me equivoco. Esa lista es más que todo de verbos que son bastante complicados. ¿En qué aspecto? Que, digamos, Existen dos categorías de verbos, los verbos regulares y los verbos irregulares, ¿ok? What's the difference between the above? ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Ah, listen, simple. Los verbos regulares, por lo general, eh, les agregamos ed al verbo, ¿ok? En pasado y pasado participio, ¿ok? Entonces, esos son un tanto sencillos. ¿En qué aspecto? Por ejemplo, check this out. If I got regular verbs. Generally, those verbs are with ed ending. All right. In simple past and past participle. For example, the verb play. The past form of play. Played. You see? I just add ed at the end. And the past participle, play the two. All right? So you got uh, what? For example, you got watch. You know what is watch, right? So what is the past form? Watched, you see? And the past participle, what I'm trying to say with this is that it's pretty easy for you to identify this way when a verb is irregular because you just add ed and that's it okay there is on the other hand something completely different in comparison with irregular verbs why because you have to change the structure completely sometimes for example you got in here suppose you got irregular verbs to get it what is the pass of it eight you see you change and the past participle eating All right you get shoes you know what is choose right elegir o escoger chose the simple past chosen Past participle. You see? Hay algunos que en algunos aspectos no cambian. For example, set, set, set. Hay algunos verbos que, es que como este no cambian su estructura. Los tres son presente, pasado y pasado participio. Okay. But this is like the way how we can, all right, uh, identify them. Because they change completely. Entonces la lista de verbos que les, les mandé es básicamente sobre irregular verbs. O sea, esos verbos que por lo general cuestan bastante porque tienden a cambiar tanto en pasado como en pasado participio. Ok. As you see in the examples I got in there. Entonces de, esos de cierto modo les van a ayudar a ustedes a poder you know, a uh, identificar eh, si el verbo que a lo mejor esté usando en una oración es regular o irregular. 
Por lo general, esa es la gran mayoría de verbos irregulares. Right? It's not that much. Okay, so this is the difference between a regular and a irregular verb, right? Good. So besides these things, remember, as Silvia was saying, okay, the most remarkable in a passive voice is the action, okay? Not the person, right? So if I say, for example, look. Mm, what? Carla sent a letter, right? Look at this. Carla sent a letter, right? And here, this is an active voice. Why? Because the most remarkable or the emphasis is being done in, in Carla because she is the one who makes the action, okay? But well, how to make this example of uh, active voice into passive voice? ¿Cómo crearla de activo a pasivo? Y que ya no sea Carla el foco, all right, del énfasis en esta oración. All right, for example, look, el object se convierte en subject. En este caso, a letter is, ok, y acá necesitamos el verbo, all right, give me one second. Let's play this. Y acá necesitamos el verbo en pasado participio. Ok, what's the verb in past participle send? All right, so in this case, it's the one I had before. Like this. And in here, I just put by in order to mention the object. In this case, is Carla. Give me one second. You see? And this is the way. A letter is sent by Carla. Okay. Y ahora acá, ya en la passive voice, ya no es Carla el foco de atención, sino más bien la acción. Okay, the action. That's, that's, that's the focus. Okay. Good. En este tipo de estructuras, no todos los verbos se pueden transformar en passive voice. Okay. Todos aquellos verbos que son considerados non-action verbs no se pueden utilizar. Y hay ciertas, ciertos verbos igual que por lógica nosotros podemos identificar que no se pueden utilizar. Por ejemplo, check this out. In the case of, si yo digo, Silvia. Sleeps in a big bed. All right. Sylvia sleeps in a big bed. Sylvia duerme en una gran cama. Okay. Good. ¿Cómo ustedes harían esta oración en voz pasiva? In passive voice. Okay. Por lógica, ustedes me dirían. A teacher. Simple. Va, ponemos a big bed. A big bed. Right? Is. Is. Left. Left. By. By Silvia. By. Silvia. Silvia. Y ustedes me dirían, ah, teacher, aquí está, ¿cierto? Pero, yes, en realidad, yes. en, en realidad, does it make sense? ¿Tiene lógica esa oración? No usted? tiene sentido, teacher. Exactly. ¿Cómo va a decir usted una cama grande es dormida por Silvia? I mean, it doesn't make sense, right? <ríe> por donde lo quiera ver, no tiene sentido. Verbo irregular. <ríe> Entonces, hay ciertos verbos que por lógica nosotros vamos a descubrir que no se pueden transformar en una passive voice. Solo tienen active voice. And that's it. Okay? That's why I'm saying, remember, not all the verbs we can make them passive voice, okay? This is just, just for you to get to know, okay? Entonces recuerden, ese segundo ejemplo no es correcto, okay? This one is not correct. Okay, good. That was, you know, like, like what we were discussing last class, right, related to this topic. So we're gonna continue with a short review about that, and then we're gonna move on with 
you know, like the things that we got for tonight, uh, I, I brought some extra examples about this topic, and then we're going to move into, give me one second, into what we're going to be practicing tonight. Give me one second. I'm gonna share the presentation so that I have. All right. As I said, today is just feedback, okay? This is like just a practice of vocabulary that we have been discussing uh, throughout the week. Okay, so this is like, you know, like what we are going to be focusing the class of today. So let's move on with that. What's the most relevant thing that we're going to be doing? Okay, we're going to have the review from the previous class. All right, we have been discussing that about the passive voice. And then we're gonna move on with that team because I got some extra examples. And then in here, then in here, I got an introduction to new vocabulary related to values, okay? Those things we're gonna be discussing and we have a short conversation to practice. And then, as I said, we got a short conversation to practice. And then at the end, we will be working in the manual because I know we are missing a couple of examples, you know, and exercises to finish. So this is like, you know, what we are going to be practicing tonight class, right? Okay, so it's, that's, that's pretty much what we have. So let's go with that. That's part of the review from the previous class. So I was asking, what do we use the passive voice for, right? And this is basically what you were saying. And you were basically saying that we use passive voice to emphasize, okay? That the actions are more important than the person who makes the action, okay? That's the doors, good. Or the subjects that's in this case, for example, Let me see for the examples I want. Roberto, help me out reading, please. You got the camera out? I mean, the, the microphone off, Roberto. The kid is beaten by the dog. Ah, okay. The kid is beaten by the dog. Okay. Listen in this case. So in this case, it's not the one who makes the action the most relevant. It's the one who receives the action, okay? In este caso, ¿qué estamos diciendo acá? What are we saying in this example? ¿Qué estamos diciendo en este ejemplo? El niño es mordido por el perro. That's correct. Thank you. Okay. So you see? So, in este caso, no es quien hace la acción, ¿ok? El más relevante, sino más bien el que recibe la acción, right? Check this other one. Jocelyn Castaneda. Let me read it, please. The money is stolen by the thief. The, the thief. Ah, okay. Good. The, the money is okay. stolen by the thief. Thank you. Thank you. So you got it like that. You see? Ah, I mean, el dinero es robado por el ladrón. So you see, it? see, this is the way how we can manage this structure, right? Good. All right, people. With these things that we have been discussing and the prior things that we were practicing last class, did you have any question related to passive voice? Tenemos alguna pregunta con relación al uso de, esta, eh, de este tema? 
algo que no esté del todo claro. Teacher, estas son eh, passive voice. Yes, those ones are examples ah. of passive voice. Las dos últimas son passive voice. Yes, passive yes. Voice. Yeah, okay. those ones are passive voice. ¿Cómo identificar una passive voice? Por lo general llevamos el verbo to be y luego después del verbo to be, el verbo principal en pasado participio. All right. Let's see. ¿Cómo vamos a identificar que el verbo está en pasado participio? Aquí viene algo que no les, aquí viene algo que no les va a gustar mucho. <ríe> Tenemos que memorizarnos los verbos. O bueno, por lo menos ir aprendiéndonos los más comunes. All right. Los más comunes, por lo menos. All right. And, and step by step, you know, you will be learning more and more uh, verbs related to that. Así a modo de consejo, cuando traten de, de aprender algo o memorizar algo, nunca lo hagan por, por cantidades grandes. Ok. Por lo general, eh, al momento de aprender los verbos, créanme que con uno al día, suficiente. That's enough. Right, you can and you can do a lot of things with those things, right? Just by learning one by one. Okay, but that's it. So let's move on with this. Let me see what I got here. We got some extra examples in here. Good. Oh. Ruth, help me already, please. <clears throat> There are two types of two types. Structure. Okay, two types of a structure, right? Okay, good. Judith. Active voice. Roxana drives a Mustang. A Mustang. Okay, good. So that's the active voice, right? We pay a special attention to the subject, in this case, Roxana. Now, check this out. This is like the opposite. Maria Elena, tell me already. A Mustang is driving by Roxana. Is driven by Roxana, okay. A Mustang is driven by Roxana. Thank you, Maria. All right, so you got it there, you see? Now we changed completely the position of the statement, right? Ahora ya no es el subject principal o la persona que hace la acción la más relevante, right? Is the action or the receiver of the action. That's the one who takes more relevance or is being emphasized in this case, right? So this is, this is pretty much what a passive voice structure is. Let's remember. Yes. Yes. Esas son así de voice. Active and passive. Mm. Yes. Pero la última es passive voice. Yes. Yes. Mm. Ah, la primera es active. Yeah. Mm. Okay. Okay. Good. Let's move. Ah, check this out. Francisco, help me reading, Francisco. The Eso boss que, sends uh, the products. Okay, the boss sends the products. Perfect. All right, so let's take a look at the opposite of it. Ivania, help me already. Yes, teacher. Uh, passive. Yes. The products are sent by the boss. Okay, cool. Thank you. The products are sent by the bus you see we just changed the position of the statement right and we got them like that okay good bueno creo que ya con estos ejemplos adicionales que hemos estado haciendo and, and you know like like the prior ones we know now how to make examples and create sentences using passive voice creo que ahora sí ya, ya tenemos más o menos un amplio eh, así, 
por así decirlo, uh, conocimiento, all right? al menos en la estructura, en organization, about how to create this type of, uh, you know, like statements. Okay, good. What are we gonna do now? If you remember, we didn't finish that much the uses of this structure and the exercises in the manual. Okay, good. Alguien me puede refrescar la memoria en donde nos quedamos la clase pasada. A ver, terminamos los ejercicios con relación al passive voice. Yes or no? People. Estábamos practicando una conversación y Ajá. había preguntas de falso o verdadero. En esto nos quedamos. Ajá. Ah, ok. We said on those ones, right? Ok, very good. Good, good. Now, what are we going to do now? If you remember, in the next page, in the next page, it was basically the explanation that I was giving in the presentation about the passive voice. Check this out. What is the man? Oh, here is the man. Okay, here you have. Look, basically this, this all you got in here is what I explained it, okay? Is what I explained it in, in the presentation. And I provided extra examples and everything. Okay. What we're going to be focusing now, it's going to be here, okay? Pues como ya pregunté si todo estaba claro. No hubieron preguntas, así que debo de asumir que everything is super clear, right? If everything is now super clear, <laughs> vamos a ver, vamos a hacer un par de ejercicios with that thing. Okay, how come? Check this out. We have a couple of exercises in here. And let's start from here. Check this out, what it says in exercise five. We're gonna start with number five and on. It says, A, complete the statements using the passive voice of the verse in parentheses, and then we compare your answers with a partner, okay? ¿Qué vamos a hacer aquí en esta parte? Ma, listen, this is pretty simple. Give me one second. In here, you have a series of sentences. And in here, if you take a look in here, you have one verb in parentheses, okay? And here you have consider, rate, see, perceive, no, rate. Okay, what are we going to do? Listen, so simple. You have to make that statement into a passive voice. Me le tienen que agregar el verbo to be de manera adecuada más el verbo en pasado participio para formar una passive voice. Ok, that's what you got to do in that case. Pero permítanme, no lo hagan todavía. Don't do it right now. I'm just explaining about that then. Ok, good. Acá igual tienen un ejemplo, miren. Our company is considered the best manufacturer of brooms in the country. All right, you got it there. Ok, now. When you finish that part, okay? When you finish that part, we're gonna go in, into here. Listen, vamos a venir hasta acá. Cuando terminemos la parte cinco, nos vamos a venir acá porque los voy a mandar a trabajar en parejitas. Okay, ¿qué quiero en esta parte acá, número seis? Dice, write a five line paragraphs about the reputation of your company. Use the passive voice, all right? It is asking a paragraph. Aquí está pidiendo un párrafo. Se los voy a cortar. Me van a escribir. Listen. Me van a escribir cuatro oraciones. Entre la pareja que van a estar trabajando, escojan una compañía. Ok. En sí, una empresa. Si Roberto trabaja con Ruth, o bien hablan de la empresa de Ruth, o bien de la donde está Roberto. Ok. ¿Qué vamos a escribir acá? Me van a escribir cosas positivas, hablando de la reputación de la empresa en sí. Ok, ahí dice un párrafo. Me van a hacer nada más cuatro oraciones, ok, para ahorrarles ese, 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 ese montón de cosas que van a escribir. Ok, en las cuales 
ustedes en cada una de ellas me le van a agregar el passive voice. ¿Ok? Recuerden, verbo to be más verbo principal con pasado participio. ¿Ok? Por ejemplo, Ruth puede decir, uh, The company I work is recognized as the best, uh, what? Company in the area. Y ahí puede mencionar qué es lo que ofrece. All right? Just as a model of example. But you got an idea in that case. Okay? Good. Any question about what you're going to do, people? ¿Alguna pregunta sobre lo que vamos a hacer? Solo passive voice, teacher. Yes. Only passive voice. Solo. Cuatro ejemplos. Okay. Yeah, I mean, that's going to be like, like not that, that long, okay? No sean tan largos. Okay. Okay. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Okay, I guess no. All right. Marilyn, Judith, Marvin, Edson, and Gabriel, are you there? ¿Están ahí? Yes, teacher. Yes. Okay, perfect, perfect. Lo mencionaba porque tenían la cámara apagada. Pensé que estaban de oyentes. So, okay, good. So I'm going to include the, uh, you people, you know, into what you're going to do. Just give me one second. I'm going to create the groups just for us to go to work. Give me one second. Okay, just give me one second. Marilyn. Okay, open up your breakout rooms and let's go to work, people. Let's go to work. Impreso, impreso de, impreso de, de desarrollo. Sí, de impresión, de impresión. Uh -huh. de impresión. Eh, hace papelería impresa. Mm, ok. Pero a veces es podría... que... eh, No necesariamente del nombre de la empresa, sino como de lo que provee, de la historia de la empresa, cuántos años ha tenido la empresa si es reconocida, digamos, a nivel nacional o internacional. Por ejemplo, esta, bueno, la primera es The Company eh, is recognized as Salvadorian. Y si es necesario mencionar la empresa. Not exactly. Y si. No exactly. Ok. Uh -huh. Ok. Ok. No sé si ya la notó, María. Sí, ya. La primera. Ok. ¿Tiene alguna usted? Mientras yo creo la otra. 
con D al final. No es. Okay. Es que dice, our product is rated as five of the most popular in the United States. Por eso, eh, no sería R, porque son mm. varias. R rated. No. 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 Hola. Hello. Hi, Hello. teacher. ¿Verdad que no? ¿De qué ah. es de correct de this um, la respuesta? Pues de answer. Our product is rated. Our It's product. Rated. Si dice yeah. product, product sin S, es mm -hmm. correcto. Si dice product con S, entonces sería R. Es R. R, A, K. Ok, es R, R, A, Todo depende de si dice product con S, plural, entonces sí es R. Ajá, uh -huh, en singular. Ok. Yes. Right. Ah, pues es R, Mari. R. Eh, the same and the third. También. Rato sería. Agregarle la D. Yeah. Y la tercera también es R, preserved. Ajá. Uh -huh. Son... Sé que está hablando de, de los agentes de servicio al cliente. Y las la frases y per save. Per save. Hello, Elizabeth. Hello, teacher. Bueno, y usted que no estaba que no estaba uh, antes acá. ¿Dónde? ¿Mm? ¿Conectada? Yes. Sí, lo que pasa es que tuve un problema. Este, mi computadora se le fue el internet. Entonces, desde el teléfono intenté in ingresar con datos y me costó ingresar. Por oh. eso es que hasta ahorita vuelvo a conectarme. Sí, mm, sí, sí. Y no veo a su compañera acá. Sí. Es que se había conectado Mónica también, pero no, no me apareció. Bueno, entonces la voy a mandar sí. a trabajar con uno, con otro grupo más. Ok, está bien. ¿Qué están haciendo? Porque como me, desde hace eh, como estamos, 10 minutos que intento. Yeah, yeah. Estamos básicamente eh, contestando. La parte 5 y 6 de lo, ah. los ejercicios de la Passive Voice. Ok, está bien. Ok, give me one second. Ok. Number one. Voy a mover al 1. Ok. Welcome to show. Hello. ¿Cómo vamos? Hello. ¿Cómo vamos? Las oraciones, sí, las oraciones de completar la primera parte ya las tenemos. Uh -huh. sí. ah, en el okay. número tres es R, ¿verdad? R. Per save, per save. Yes, yes, R because you say I agent. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Agent. Mm -hmm. All right. Let's continue. Okay. Las tres de. Ay, no, no puede ser. Guaja. <risa> este... Cuando suena esa cosita me pone así como, uy. Es... <risa> Porque ya el tiempo viene encima. My God. No, no, no. We got time. Mm gran presión psicológica la que es, con ese no, su, hombre. No, con todavía, su plan. 
todavía, todavía tenemos tiempo. Ok. How do you go? ¿Cómo vamos? Pues nosotros creíamos que ya hicimos la primera parte, ah, de okay. dónde era de... Y ahorita estamos haciendo lo de las oraciones. Ah, ok. Excelente. Este, por ejemplo, ella, ella dice que su actividad es muy costosa, ¿no? entonces vamos a enfocarnos en lo mío. Ok. Eh, Podrías en español, vea. Yo uh -huh. pensaba poner una oración, por ejemplo, que diga uh, los días viernes redactamos documentos que se presentarán el lunes, por ejemplo. Ajá. Entonces ahí el, el verbo, vea, redactar. Y tenemos que buscarlo a ver si lo tenemos en pasado a participio. Y armar la oración. ¿verdad? ¿Está bien ese ejemplo? Yes. Uh -huh. Más o menos. Yes. You can say. Reportes dijo, ¿verdad? Uh, eh, sí, re redactamos. Ah, eh, yo soy abogado. Entonces, este, lo que hacemos nosotros, es, eh, por ejemplo, por lo general, casi siempre el, el día viernes yo el redacto documentación que ya presento como contestando demandas o, o interponiendo demandas los días lunes para eso lo ocupo para andar dejando papeles contestando o, o, o demandando Una de las cosas. entonces el día viernes eh, prácticamente para eso lo ocupo para, para redactar esos documentos mm. entonces lo que puede ser es ajá, poner en, en, en una oración simple Letters are written on Friday and delivered on Monday. Así. Ok. Yes. Bueno, eh, vamos entonces. Ya llegó. Perfecto. De cambios en la sociedad. Ok. Ahí está el teacher. Teacher, hello. Hello. Ya llevamos una de cuatro. <ríe> My God, Roberto, ni le creo. No, ahorita ya vamos dos de cuatro. Ah, bueno, bueno. Ahí está, la segunda. Y siempre Hola. tenemos que poner como nuestra fundación está enfocada o no es necesario. No es no really necesario. Entonces siempre como algo positivo que revise si están bien. No, ahí las ha mandado. Mm -hmm. Roberto en el chat. Uh -huh. Yeah. Good. That one is okay. Okay. Vaya, llevamos dos de cuatro. Good, good, good. Half of it. Ya la mitad. Ya, ya mérito. Ya mérito. <laughs> Top chains. Que también eh, busca eh, puede usted buscarse la misión y la visión como por ejemplo por el ya okay Va, eh, nuestra nuestra visión nuestra misión ahorita no un poco más por eso no me puedo concentrar okay, okay. es que mi vista anda un poco mal que casi no puedo tener abierto los ojos ah my god we are the same yendo con un dolorcito de cabeza ah, no. y yendo con los ojos Ay, me, no. me, me están llorando así como que ah bueno, pues, pues me copio entonces Exacto. Casi no lo puedo tener abierto porque me arde. O sea, tengo resequedad. Mm. Ajá, ya me estuve poniendo uh. gotas hoy, ya tarde, pero no, no me han hecho mucho. 
Ay, no. Sí. <risa> Ruki, si hacemos un ejemplo como de la tercera, para no, no poner siempre la fundación, la fundación, la fundación. Ajá. Que bueno, sería como... nuestro... Tal nuestro... Como... Ajá. Lo que le decía el teacher de la visión y la misión, tal vez este, poner como nuestra misión es llevar esperanza a las familias. Nuestra uh -huh. misión. Uh -huh. Our mission. Uh -huh. Nuestra llevar, misión. Es llevar esperanza uh -huh. a las familias del Salvador. ¿Cómo le sale? Our mission is to bring hope to the families of El Salvador. Hello. Hello. ¿Cómo vamos? Aquí bueno. vamos bien, solo estamos buscando la conexión de, del verbo to be con lo que son las, las oraciones. Recuerden, si es singular es is, si es plural es are. Ah, correcto. Uh -huh. eh, eso estamos. La right. mayoría lo estamos haciendo en singular. Ah, ok. Pero estamos buscando... Eh, Darle una buena estructura a la, a la oración. Ok, nice. Pues en nuestra compañía se caracteriza por ser uno de los supermercados con los precios más bajos. Sí. ¿Perdón? Por ser uno de los supermercados con los precios más bajos. Ajá. Uh -huh. uh, teacher. Hello. Le voy a leer una de las que hemos hecho para que me, dice, me corrige si está bien o no. Ok, ok. No se me duerma, pues. Ah. No se me duerma. Ah, no, es que me acabo de echar. Ah, cofal en los ojos. Es que me están doliendo. Okay. A ver, okay. dele. Our company is characterized by being uh, one of the supermarkets with the lowest prices. Good. Mm -hmm. Está bien, ok. Yes, yes. Yeah. Este, estaba... Bueno, yo había escrito, yo le decía a Don Mario que había escrito una porque había impreso el manual temprano, pero no sabía, no sabía cómo ponerlo con el pasado participio. Eh, la segunda, porque era como um, algo, o sea, le había escrito como algo así, uh, que era como una compañía en crecimiento en este país, pero para agregarle un verbo en pasado participio no sabía cómo hacerlo. Una compañía en crecimiento. Ajá, o una empresa en crecimiento, en constante crecimiento. Ajá, es que no, o sea, no sé qué otra cosa poner porque realmente es una cadena de supermercados que no es muy grande en El Salvador, uh -huh. pero más sin embargo va creciendo, ¿verdad? Entonces... Como iba supuestamente a hablar de la empresa. ¿ya? Entonces, ah, no sé qué otra cosa poner. Ajá. Ajá. Uh -huh. Podríamos poner también, por ejemplo. Mm. Porque ya le puse que es uno de los que tienen los precios bajos, perdón, porque realmente por eso se caracteriza. Se caracteriza por tener precios bajos y por vender, vender productos por mayor, o sea, por mayoreo. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. 
ya no sé. ¿Es local es el, el supermercado? Sí, es Salvador. Son dos superes el milagro. No sé si he oído hablar de ellos. Uh Sí, sí, sí. -huh. Uh -huh. Ay, que realmente, o sea, yo no sé, quiero ver. Voy a poner este, mire. Ese que le acabo de enviar al chat. Quiero ver. Quiero ver, 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 Nos vamos a ir para la sala principal y vamos a ver qué tanto hemos hecho, ¿ok? Ok. Ok, perfecto. See you there. Everybody's coming. Ah. Ah, we, we got new classmates in here. Hi, Iris. I think it was Iris, Monica. Isn't it? Hello, teacher. Carla Ivania. ¿Qué tal, Good Iris? Hi, hi, Patricia. Mm. Mire, Cecilia. Cecilia, así arreglándose el pelo. Eh. Todo alborotado, dice. No, no es cierto. <risa> Acabo de venir a mi casa. I know, Eres, I know. <risa> me acuerdo cuando me decía, ¿se acuerda, Eres? Teacher, ya es hora, <risa> tengo hambre. <risa> Provecho. <risa> es todavía, la verdad. Oh. Todavía lo puedo decir. <risa> I know, Eres, I know, I know. Estamos en las mismas. All right, but anyways, your classmates have been working. Bueno, sus compañeros han estado trabajando en la parte del manual con relación a la passive voice. Eh, and they were doing a series of exercises in page, page 16, right? Bueno, he estado en página 16, right? So, we're going to see what, okay. what you got. Y vamos a ver entonces qué tienen ahora ya, ya sus compañeros. Ah, but before that, give me one second. Voy a aprovechar, ahorita son las nueve en punto. Voy a pasar asistencia antes de, 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 de revisar lo que tiene. Give me one second. Ok, Edson Mariano. Present t-shirt. Ok, good. Gabriel Esaú. Nice. Jocelyn Jahaira. Jocelyn Jahaira. Ay, siempre me confundo de Jocelyn. Ah, no, man. This, the, the other one is Castaneda. Ah, ok. Uh, Judith Maribel. Present. Ok, good. Carla Ivania. Present teacher. All right, nice. Carla Lorena. Present teacher. Ok. Uh, Catherine Guadalupe. Catherine Guadalupe. Ok, she's not here. María Elena. Present. Ok, nice. Marilyn Alejandra. Present. All right. Mario Ernesto. Present. All right. Marvin Alexander. I am here. Ok, Mónica Maricela. Mónica Maricela. En cirugía. En cirugía. 
Sí, lo que pasa es que es enfermera, es mi compañera de trabajo. Entonces creo que te, tenía una cirugía de emergencia y solo se conectó. Ah, Ajá. Y dije, las, el, ¿qué le están operando? <ríe> sí, lo que pasa es que trabajamos con un doctor y ella es la enfermera. Ah, ella es, bueno. el doctor. Ajá. Ah, ok, good. Ahora sí, entonces ya. Comprensible, entonces, ok, good. Let me see. Nelson Fabricio. I mean, Nelson is missing. Give me one second, people. Norma Beatriz. Norma Beatriz, is here. Okay, she's not here. Patricia Guadalupe. Present. Okay, good. Roberto Emilio. Present teacher. All right. Ruth Guadalupe. Present teacher. Okay, good. Santos Cristina. Present teacher. All right, William Alexander. All right, it's not here. Jocelyn Stephanie. Present teacher. Ah, okay, perfect. Juan Ricardo. Present teacher. Okay, Iris Cecilia. Present teacher. Okay, Ana Silvia. All right, Francisco Ernesto. Okay. All right, and let's see, Abigail Elizabeth. Present. Okay, very good. So now let's go into the page that we started working and let's continue with this, people. You see, we got it in here, right? It says, complete uh, the statements using the positive voice of the verse in parentheses. And you had one example already, right? Uh, Cristina, could you help me on reading the example, the one that is already done? Teacher, ese no lo hice. No, es el uno, ya está hecho. Ah, perdón. Solo leámoslo. Our company, oh, no, our company. Our, our, company, company, huh? our, our company is considered, uh, is considered the best manufacturer, manufacturer, manufactured, manufactured, right. okay, good, in the country. Ah, okay, good, of rooms in the country. There you go. Good. Now, let's move out. Let's see. I'm gonna go asking randomly, okay? Mario, help me on reading number two, Mario. Our products are rated as a five of the most popular in the United States. Oh, are rated, all right? So you got like this, are rated. Is that right? Okay, yes. Okay, very good. If you got it like this, people, so it is correct, okay? Good, thank you, Mario. Now, Jocelyn, help me reading number three, Jocelyn, please. Our customer service agent, agent, agents, 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 at the mall. Ah, uh, give me one second. Sorry. Uh huh. Okay. At uh, the most efficient in the sector. Okay. Very good. You got it like this. So let's go, people, and check what you have. And if it is like this, it is correct. Okay. Then it means it is correct. Good. Thank you, Miss. Now let's move on with the next one. Roberto, read number four, Roberto, please. The brand team is a leader in the energy drinks market. Is seen like this? 
Yeah. Okay. The brand is seen as the leader in the energy drinks market. Yeah. Very good. You got it like this. It is correct. Okay, who's next? Give me a second. Maria Elena. I know she wants to participate. The company is known as a major producer of shoes in the region. Region, region. okay, good. Region. Thank you, thank you. All right, the company is known as a major producer of shoes in the region. Okay, that's known. That's the first participle of this one. And we're going to focus on the last one. Hmm. And for that, I want, let me see. Rade, ojol, vegetable, rade, alius, customer, and natural marker. All right, ready again, Juan? Dame la de nuevo, por favor. vegetables, rather. Our vegetables. Our vegetables. Mm -hmm. con, Contaminate or natural marker. Mm -hmm. Mm -hmm. But in this case, our vegetables. Our, our vegetables is, is are retail. Okay, are it's retail. plural. Uh -huh. Our, that's plural, okay? Are rated. 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 Uh huh. As the least contaminated of the national market. And you got it like this. Si la tienen de este modo, so it means it is correct, okay? Perfect, people. Ahora sí. Este es de modo grupal, okay? As a general view. And now it comes what we got, you know, uh, and we were practicing with the classmate. Give me one second. I'm gonna put your in this thing. Okay, perfect. Let's see. Christina, who were you working with? ¿Quién estuvo trabajando, Cristina? Carly y Elisa. Ah, ok. Good. ¿Cuántas oraciones hicieron? Five. Five. All right. Sí. Ok, cool. Usted me va a leer una y ellas me van a leer dos. Ok, good. Ok. The boxes. No sé si se pronuncia así, dice the box o the boxes. The, si es plural, the boxes. The boxes for medicine were assembled in the printing house. In the printing house. Las cajas se armaron en la imprenta. Las cajas fueron armadas en la imprenta. Las en cajas para de, medicina. En vez, en vez de where, póngale are. Vaya, porque dice the boxes for medicine, where are ah, in better where are Exactly. Are. Okay. okay. Y el nombre que le pusimos fue Impresos de Desarrollo. Ah, okay. Good. Mm -hmm. Good. Perfect. Now, the next participant. Thank you, Cristina. Your teacher. Okay. Okay. The order has not been shipped by the seller. All right. Good. And the, the flyer have not been counted correctly. Okay, correctly. Good. Thank you, Carla. Who's next? Who was the other person with you? Elisa. Elisa. Elizabeth, are you there? Okay. The email is sent by the seller. Okay, good. The R is by this design by the designer. By the designer. 
Okay, good. The design is designer by the designer. <laughs> that was funny. Okay, good. Thank you, Elizabeth. Thank you, Carla and Christina. All right, now, Marvin, who are you working with? Yeah, <laughs> <laughs> ah, María Elena. <laughs> okay. <laughs> okay, let's go. Okay, teacher. Um, how, many, the how, first, many, how many you three? have? ¿Cuántas tenían? Eh, las cuatro. Four. Okay, good. Two and two. Let's go. Okay, the first. Uh, the computers are using the company and the, pro the products are produced in the company. Mm -hmm. Good, good. The company is recognized as Salvadorian. The company is the large year for a long time. Okay, good. Thank you, Maria Elena. All right, and Marvin. Now, Jocelyn. 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 Teacher, one moment. Okay. Pero ya dejé de estar peleando, okay? <laughs> <laughs> okay. Mario, who are you working with? Marvin. Who, Mr. Mar Marilyn. Ah, with Marilyn. Okay, good. Same thing. You give me two of them. And Marilyn, the other two. Uh, no sé si Marilyn hizo otra. Eso yes. no teníamos dos. Ah, ah, you did only two? Yes. <laughs> uh -huh. Okay, no problem. All right, one and one in that case. Uno y uno entonces, no problem. Okay, lady speaks. <laughs> All right, Marilyn. Okay. Okay. Uh, and I is it like in here. The supermarket chain uh, is now as a local business. Ah, okay. Good. Good. Buen ejemplo. Mm -hmm. <laughs> okay. Good. Mario. <laughs> okay. Our companies. Characterized, characterized by pain the supermarket with the lowest price. Ah, okay, very good. Okay, the supermarket with lowest price. Okay, good. Thank you, Mario and Marilyn. Now, Judy. Uh -huh. Juan Ricardo y oh, hello. Gabriel. And Gabriel. Ah, okay, you yeah. got Gabriel is over there. Okay, how many you did? ¿Cuántas hicieron? Three sentences. Three. Three. One, one. Okay, we'll go one and one. All right, no problem. Okay, the company is recognized by Technology innovation. Okay. Good. Who's next? This company, Italian service and manufacturing touch rings. All right. Good. Next, Gabriel. Have the company have excellent That's environment. Hmm. The company has an excellent environment. Yeah, technically it's correct, Gabriel. Pero, y la, y la, y el pasado del verbo, ¿dónde va? Pegado la de. Hola. Léjamela de nuevo, por favor. Pero, man. Vamos a ver. 
the company. El... Gabriel. H A V. H A. Hola, me escucha. Yes, ahora sí. Okay. But the company had. Como si escribe have. Uh -huh. No. V, v D. La idea es. Eh, excellent environment. Like this. Sí, correct. Ok, le vamos a hacer una pequeña modificación. Mire, le vamos a poner de esta mano. Porque eh, have, eh, digamos que el pasado no es este. Va, miren. Es like this. The company is known. Pongámosle de esa manera. Para no cambiarle okay. mucho. Right? La compañía okay. es reconocida por tener un ambiente excelente. Un, all right? okay. Ah, ok. La edad. Thank you. All right, perfect, Gabriel. Thank you to you and your classmates. Ok, who's next? Let me see. All right, alguien más. Francisco, did you participate with your, with your classmate? No, all right. Yes. Yeah. Yes. ¿Ya participaron? Ok, perfecto. No, bueno. no, no, no. no. <laughs> ah, tú, I thought you were participating. Ok, go. Eh, con Edson. Ah, con Edson. Ok, good. Let's go there. Eh, solo ahí tenemos eh, igual confusión. Ahí estamos debatiendo porque hay dos oraciones. Hicimos cuatro. Uh -huh. Pero tenemos una confusión eh, en la conexión. De, de, la, de lo que es este, la voz activa o el uh -huh. pasivo. Entonces, uh -huh. voy a leer una que de ahí presumimos que está bien y una de las que, que no, no Ajá. nos sentimos que concuerde con, lo, con la actividad. Ok, no problem. The company is responsible with the environment. One. Second, the company contribute to the community. Read that one the, again, please. La la última, por favor, de nuevo. The company uh -huh. contribute to the community. La compañía, la empresa contribuye con la comunidad. Eh, esta estábamos ahí debatiendo cómo hacer el enlace utilizando el verbo to be y el, la voz activa. Nos consumió el tiempo. Ajá, ajá. Yes, porque ahí no tenemos, no tenemos un passive voice, solo una active voice. Active. Ajá, ajá. For example, uh, no creo que... Contribute. Creo que contribute viene a ser uno de los verbos con los cuales no podemos formar muy bien una passive voice. Una passive voice. Passive voice in this case, mister. Yeah, you were right. You were right in that case. Técnicamente la oración es correcta, pero no en passive voice. No. Okay? All right. Good. Ahí estamos debatiendo, no logramos a... Sí, sí, no, exacto. No, no, en ese punto no, no lo iban a encontrar. Ajá. Ajá, lo pusimos el, el énfasis en esa. Exacto, exacto. All right. Ok, no, no problem. Let's stay like that. Ok, we're going to stay okay. like that. Ok, good people. So, listen up. We're going to stay in here with this part of these things. And I just want you to go to the next part of the manual where we are going to be working on. Just give me one second, I'm gonna play it. Okay. 
Se escucha suave, Ruth. Hello. Nosotros no participamos. Didn't you? Give me one second. <laughs> Ruth, que no la mencioné usted hace rato. Are you serious, Ruth? Okay, let's go, Ruth. Soñótico. Sorry, sorry. Sí, andaba. <laughs> okay. Ah, uh, you're with Roberto, right? Yeah, yeah, teacher. Ah, now I remember. Ah, es que con ustedes estuve en el breakout room, por eso fue. <laughs> All right. And give me one second. Jocelyn? Ah, Jocelyn is missing too. All right. Good. Jocelyn, you're going. Yeah, I mean, you're okay. going. Uh -huh. Okay, let's go. The case is writing by layer. It's rated. Uh huh. Right. Okay. Rated. Okay. By layer. Okay, good. Okay. Only one? Yes. <laughs> who, who were you working with? Es que tuve una pequeña confusión. Ah. Eso estaba. <laughs> Ajá, okay. Okay, okay Jocelyn, thank you. Ruth, let's go. Okay. Uh, her foundation is the focus. Focus on helping people with limited records. Mm -hmm. uh, her foundation is committed to training agents of science for society. Mm, committing or committed? Committed. Commi committed. Ah, okay. All right. Okay, good. Thank you, Ruth. Roberto. Y la otra todas las va a decir Roberto. Okay. Pero yo creo okay. que la, la última sí creo que no la hicimos bien, pero igual se la vamos a decir. Yes, man, no problem. Read them. Okay. Our mission is to bring hope to the families of El Salvador. Continue. We seek to create professional who made um impact in their workplace. There's an impact in the workplace. Hmm. Esa la que no, no, como no, no, no la encontramos. <clears throat> ¿Sabe? Técnicamente está buena. Tipo la de Francisco. Mm -hmm. Lo que pasa es que en esa oración yo no encuentro el verbo en pasado participio ni el verbo to be. Ah, por eso, entonces... Ya la última no, no. Ese, ese es una active voice. Ajá. Exactly. It is correct as an active voice, but not as a passive voice. Exactly. Y yeah. sí, no tendría mucha lógica pasarla a modo passive voice porque se distorsiona el mensaje. All right. Yeah, I mean, okay. completely. So that's why. Marvin. Thank you, Roberto, by the way, and, and Ruth. Sí, teacher, tengo una duda. Uh -huh. eh, con respecto a estos ejercicios que yes. estamos haciendo ahorita, uh -huh. ok, entendemos cuando utiliza los verbos en activo y pasivo, uh -huh. pero eh, en estos verbos que no se puede hacer, por ejemplo, pasivo, uh -huh. ¿cómo saber en, cómo la vamos a implementar en la oración? ¿O simplemente hay que memorizar los verbos como usted decía anteriormente? Va, bueno, miren, pues básicamente hay, ciertos, hay ciertas categorías de verbos que dicen, va, no se pueden utilizar. Pero, por lo general, si usted no se los quiere memorizar, simplemente por lógica. La lógica le va a decir a usted, al momento que usted quiera transformar una oración de active a passive, no, se puede. no le va a encontrar sentido. Exactly. Entonces, okay. ahí, simple y sencillamente, usted dice, ah, no, entonces, solo es active, right? Not passive. Okay. And that's the way. Mm -hmm. okay. Exactly. This is the way how, how we got it. Okay. Now, people, since this is just basically a vocabulary review, if you remember, in the first class, we were discussing about, uh, give me one second. We were discussing about uh, the uses of infinitives, if you remember. But then we let on a space in there between lines in which we didn't do. Okay, we didn't do 
Give me one second. One part of it. And I'm, I'm not sure what, what I'm talking about. I'm talking about this thing. Company identity. The core values. Let's put it like this in here. I'm talking about this. We didn't do this thing and we didn't see this thing because tonight, you know, like on, 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 on class four, it is supposed to be taught this thing. Okay, good. What do you understand but by values of a company? All right. The core values of a company. All right. Okay. This thing. We're going to be talking about the company's identity, okay, and some core values, those things. And in here, we got something. Look, vamos a comenzar desde acá porque es la última parte. De esta parte no la, no la tocamos, básicamente, okay. Esta parte solo estuvimos trabajando con los infinitives, like in here, you know, if you remember. Pero esta parte nos quedó porque en esta clase 4 es donde se ve. Esta parte. Ok. Good. Look at this. Esta parte sobre lo que habla ya es algo muy diferente a, 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 con relación a lo que hemos venido discutiendo gramaticalmente hablando. Ok. A través de estructuras en all those things. This is a general topic. Now, the core values of a company. ¿Qué entendemos por core values of a company? ¿O ¿Qué es values? Para ustedes, así. Lo primero que se les venga a la cabeza. Valores. 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 Okay. Val valioso. Ok, good. Valiosos, valores, valores valiosos. Valores fundamentales. Ah, varios. Exactly. Valores fundamentales de una empresa. Ok. Esos son los core values of a company. Que okay. every company, que toda empresa, must have. Right? ¿Y por qué digo debe tener? Right? Porque son básicamente los que rigen a una empresa. Ok. Good. Así, as a general, as a general uh, talking people. Aquí menciona tres, pero what are the personal values you transfer to your interactions with coworkers in this case? Va. Así de modo general. ¿Cuáles son esos valores fundamentales, así, de modo general, que tiene su empresa o el lugar donde usted trabaja? ¿Podrían por lo menos mencionarme uno? Responsible. Responsibility. That would be responsibility. Okay. You are the responsible. All right. And the enterprise must show responsibility. Good to it. Mm -hmm. Discipline, that's another one. All right, good. Responsibility. Responsibility. Responsibility, okay, good. What else? Servicio. Service, okay, good. Very good. Okay. In here, you got some of them. Aquí en la siguiente página tienen algunos de ellos. Quiero suponer que también ustedes y en las empresas los, los comparten, okay? For example, the first one, efficiency. What is that? Eficiente. E eficiencia en este caso, right? Eficiencia. Que es básicamente lo que cualquier empresa pues pide a sus empleados, right? If you are not efficient, what will happen? You don't work, right? That's what it is. Right, Ivania? <laughs> Innova innovación. <laughs> okay, good. That's efficiency, right? Innovation. What is innovation? Innovation. Ah, okay, good. Let's remember that a company constantly must be innovating, all right? Technologically speaking, okay, and everything with the personnel, all right? What else? Respect. There respect. must be respect, right? Okay, respect. there must be respect inside the company. Good. Punctuality. Puntual. Puntualidad. Are you punctual people? 
son puntuales ustedes. Yes. Yes. ¿Eh? No, yes. Sé, no sé por qué. Hay algunos que rieron en esta parte. No me des cuenta, Anticha. No. O sea, que, o, sea, o sea que es puntualidad, pero, o sea, o sea por, ya tiró la laboral. Ya, ya. Porque duele si no es puntual, ¿verdad? <ríe> Iris, voy, voy a dirigirme a alguien en específico. Iris, ¿estás puntual? ¿Estás Solo si el tráfico no me deja, pues ni modo. Oh. Ah, ajá. Ah. Ah. Es culpa sí mía, jefe, es culpa del tráfico. Ajá. Así es. Ok, all right. Interesting. All right, service to others. What is that? Servicio a los demás. Servicial. Ah, ¿son serviciales ustedes con sus coworkers? Yes. Solo con los que nos, nos caen mal, vaya. Oh. <risa> <risa> Mejor me tapo la cara. <risa> <risa> o sea, tipo así como que todos somos una gran familia y todo así como que. Ah. Lo normal Normal Ya, yeah, bien Hay algunas caras ahí Se, se hacen así como que Yeah, sure Ajá. Ok, good Integrity Ok Integrity As long as the company uh, You know, like workers uh, And co-workers Must have integrity In what you got, right? And loyalty What is loyalty? Lealtad. 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 All right. Are you loyal to your company, people? Lealtad. Son leales. Lealtad. No. Yeah. This is Carla. No. <laughs> Why yeah. not, Carla? Uh, are you? Yo justicia. Ah. Espero este video no sea enviado a mi jefe. No, no problem, right, no problem. Ah, el jefe de Carla. Ok, I mean, I don't know, it's just, it's just your boss. Alguien, no, a, alguien la ponen a trabajar los fines de semana. Uh -huh. Ok. Yeah, I mean, no, for, I know. Look to it, says. Ok, good. Now, I mean, yeah, we are, yes? 4, 7, pizza. Pero una duda. Yes, yes. Ajá. Está viendo la tarea 4 y es con referente a este tema, digámoslo así, que lo estamos viendo. Uh -huh. Entonces, ¿cómo completar la frase con algún, con alguna de esas opciones? Uy. ¿O cómo es la respuesta? Ah, um, you mean la tarea en la plataforma? La 4. Sí, perdón. Oh, okay. Ajá, la tarea de la plataforma es la número 4. Entonces, right. corresponde a esta clase. That's correct. No Va, miren, <ríe> vamos a hacer algo. Antes de que nos vayamos, o antes de finalizar la clase, voy a parar un poco lo del tema. Voy a finalizarlo. Y es un, un par de minutos restantes. Me voy a ir a la plataforma y lo voy a explicar, ¿ok? Ah, ok, perfecto. Presentando, Gracias. ¿ok? Para que lo pueda, la, ajá, para que lo entienda de mejor manera. Ok, perfecto. As I was saying, right? Somos leales hasta que viene otra empresa y nos paga mejor. <laughs> Look at that. Yeah, I mean, you, you know, like, own benefits, right? Okay, good. And responsibility, right? Everybody here is responsible, I know. Um, yeah, también Iris, a pesar de que viene la Yes, yes. Right, Iris? <laughs> She said, yeah. Okay, good. Listen up. What do I really want from you people? Listen. We were just discussing about the core values, about the companies and everything, but we're going to go into practice those things. Listen. Igual, nos vamos a ir a trabajar igual en parejitas como estábamos anteriormente, solo que acá, miren, si ven, aquí tengo dos espacios, Okay. Ustedes en pareja acá me van a agregar dos valores adicionales a los que tenemos acá, que en una empresa debe existir, ¿ok? Ahí va a ser opción de ustedes cuál es escoger. And in here, in this part, y en esta parte, número 5, dice, 
complete the sentences below with one of the values from the box. Y acá, pues básicamente lo que vamos a hacer es completar estos espacios que tenemos acá con uno de estos core values que tenemos acá. ¿Ok? Obviamente no todos van a, van a estar ahí, right? Pero a través de la lógica ustedes van a identificar, ¿ok? ¿Cuál es más apropiado para cada uno de los ejemplos? Por ejemplo, el número, número uno dice, for example, I apply punctuality when I get to my job on time. You see? Ahí como que les dan algo de pistas, right? Para poder eh, identificar cuál es. Pero responsable so you, con el tiempo. De... Exactly. You will, you will go on yeah. to that, right? Good. I think we don't have time for then this. No, we're going to set apart this thing. Okay, good. We got a short conversation besides this. Bueno, igual, vamos a hacer como hemos venido trabajando anteriormente. Vamos a leer por unos tres minutos la conversación. Primero, just to get the fluency, all right? Si ven, ahí ya están los core values incluidos también. Y luego nos vamos a trabajar en esa parte, okay? That's what we're going to be doing. It says, this is a short conversation between Mario and Teresa. It says, Mario, listen. Did you receive a newsletter about the core values of the company? Listen. Did you receive a newsletter about the core values of the company? Teresa says, I did. I did. It's a great idea. It's a great idea. Aquí no es idea, okay? Remember, idea, right? Idea. To remember why, to remember why we are different from the other companies. We are different from the other, I mean, from other companies, he says. He says, Mario. What do you mean? What do you mean? Mean. Yeah. What do you mean? Yeah, Teresa says, I mean, I mean, we know innovation. We know innovation, efficiency, efficiency and respect. And respect should be part, should be part of our customer service, of our customer service. Mario says, I see your point. I see your point. We know about the values. We know about the values of the company, of the company, but maybe we don't apply them, but maybe we don't apply them. That is as it. Exactly. Exactly. We should live, we should live the values that make us, the values that make us different from other companies. Different from other companies. Okay, this is pretty much what we got about the conversation. Ahora bien, ¿tenemos alguna pregunta con relación a vocabulario de esta conversación? ¿Algo que no entienden? ¿Por qué lo dejamos para después este, teacher? ¿No? ¿Por qué lo dejamos este y empezamos otro? Que si, ¿por qué no dejamos este y empezamos otro? No, ¿por qué empezamos? Pues sí, este es lo <ríe> pasamos. Ah, por ah, porque así está en el programa. Yes. Uh -huh. Es que ya este es como parte de vocabulario adicional, extra. Si ve, ya no estamos viendo estructuras gramaticales acá. That's why. Uh -huh. Uh -huh. Yeah. That's why we yes. have that space. Ok, good. No questions about this? ¿Me preguntas? 
All right, cool. This is just a practice for you guys, okay? Bueno, esta es una práctica general ya para ustedes entonces. Damos tres minutos de práctica de esto y luego nos vamos a los ejercicios que tenemos más abajo, okay? That's it. I'm gonna stop sharing this and I'm gonna recreate the groups all over again. Give me one second. Give me one second. I'm just doing a change in here. Give me one second. Okay, people, open it up. Let's go to work. Monica, are you there? Oh yeah, I mean, it's just not here. I'm gonna move her. Over. Hola, me escucha. Hola. Hello. Me yes. escucha. Yes, fuerte y claro. Mucho. Ah, entonces a Cristina no la escuchaba yo. Sí, sir, soy yo sola. ¿Cómo que estás sola? Si aquí tengo a dos más con usted. Somos cuatro ahora. Cristina, ¿escucha? Hoy sí, hoy sí le oigo. Ah. Este ah. no, soy yo sola. ¿A qué se refiere con estar sola? Es, eh, soy yo sola. No le entiendo. No hay nadie más ahí en el grupo. <risa> pero, pero, no <risa> Mire qué mala es. Teacher, no hay nadie en el grupo, es lo que le quiero decir. ¿A dónde? <risa> ah, ah, hoy sí aparecieron. Sí, o sea, aquí, aquí, sí, aquí, aquí le mandé montón. dos más, le mandé Cristina. ¿Cómo? <risa> Ah, que como no daban luces, no daban luces de vida. Ah. Qué yes. mala es yo diciendo hola, hola, hola y nunca me contestaban. Exactly. Ah, pues quizá, a saber qué pasó, quizás se fue la, la señal. Posiblemente, posiblemente, ok, sí. cool. Practiquen por unos tres minutos la conversación y luego hacen los ejercicios, ok. No sé. Ok. Perfecto. A las nueve, nueve cincuenta y seis, voy a ir cerrando ya para irnos para la sala principal, ¿ok? Solo a revisar lo que tenemos. Ok. Good. Ok. okay. Hello. Hello. 
Teacher, yo tengo una pregunta. Tell me. Eh, bueno, como yo soy el número dos en la lista y como falté jueves y viernes, creo que el día jueves me tocaba a mí, creo, lo, lo, los diez minutos. O ahora. Hoy, le va, hoy le van a tocar porque me faltó esos días. Ah, va. Y me he estado saltando la gente <risa> por usted. <risa> sí, eso, eso, eso tenía en mente. Yo, yo. Quizás me va a bajar hasta el último. No, 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 no. Ahora vamos a, vamos a hacerla con usted, no se preocupe. Ah, ok. <risa> yes, ok. No problem with that. Perfecto. Ok. ¿Cómo vamos? Eh... Pues ahorita empezamos haciéndolo de las oraciones para avanzar en eso y a darle con todo el diálogo. Ok, perfecto. Perfecto. Okay. No. Ok. Lo que pasa es que los... la segunda. Sí. Permítame. Sí. Como no tengo impreso, lo estoy viendo aquí en el compu. <risa> no, yo nunca los había impreso, pero eh, no sé. ¿Qué? En vez de estar ocupando, dije yo, porque me toca con el teléfono. El teléfono y la tablet. Y a veces tenía que estarlo ampliando, no, dije, mejor lo imprimo. Más sencillo, ¿verdad? Sí. Más sencillo. Yes. Sí, porque yo aquí lo tengo que abrir en la compu. No lo impreso <risa> todavía. <risa> exactly. Tiene que estar abriéndolo y luego estar copiando. No, vale. a ok. Eh, teacher, eh, ¿podemos ocupar los valores de arriba o lo que corresponda a cada oración? ¿Cuáles? No, es que sí. Ajá, los valores de arriba son con los que va a complementar esos de abajo. Ah, ok. Yes. Ok. Ok. Veamos, por ejemplo. Um... Ok. Uh -huh. Ya terminamos. Ah. Que... You finish? Really? No. Ya. Yeah. Ah. Ya que ingresó... vamos a llegar hasta los valores, ¿verdad? Yes. Okay. Eh, la parte, eh, la parte 5. Uh -huh. okay. Ah, vamos a llenar Pero, las oraciones también. Yes, vamos a llenarlos con los valores que tenemos arriba. Ah, ok. Que mejor corresponde. Pues esa parte no se la entendí yo. Ah. <ríe> pues no hemos terminado. <ríe> Retiro la <ríe> Ahorita seguimos. Ya, ya decía, yo venía bien empoderada Ingrid. Decía, Iris. Decía. No, Iris, hasta el nombre le cambio. Ay, andamos no, mal, andamos, andamos mal. El sueño. Ya es el sueño y el hambre, Iris. Podría creer que me puse a imprimir el manual y no sé por qué, pero imprimí, imprimí solo las páginas impares. O sea, tengo doble página impar. Es en serio. Sí. O sea, gran desperdicio de papel, imagínense. Qué sí. salte. Ay, no. Pecado. Claro. No tengo un arbolito. Sí. Ay, no. Pero bueno, tenía sueño, Ticho. A lo mejor, sí. Eso ha de haber sido. <laughs> okay, <laughs> let's try to finish that part, okay? Okay, yeah. There you go. Okay. In the Dice, cuando ofrezco ayuda a un cliente, yo demuestro innovation, era. No. Puede ser de las otras que están ahí. Eficiencia, innovación, ah, respeto. Ah, no. Servi to Oster. Ah. Servi to Oster. 
service to others. ¿Por qué? Porque estás porque está demostrando tu servicio al cliente. Cuando ofrezco yo a un cliente hago una sí. demostración. Eh. Él está, este, le está solucionando un problema, ¿vale? digamos, llega a tu empresa y te pregunta, mira, yo necesito saber esto de tu... Y vos le estás explicando cómo es. What's the one you're discussing? Sorry. ¿Cuál es la que están discutiendo? La seis. La seis. La última. Mm -hmm. When I offer help to a customer, cuando ofrezco ayuda a un cliente, yo demuestro... Hmm. Servi to hunter, le digo yo al compañero. Ahí podemos cambiar la verdad porque podemos poner amabilidad. No. Yes, you can change it. Pueden inclusive, eh, si han puesto alguna que esté de acorde en las dos que, que se supone que ustedes escribieron de adición, podría ser. Aunque también, como Juan dice, service to other, podría ser. Ah, pues dejemos esa, service to other, Juan. Uh -huh. Okay. Hoy le amo, la lectura. <laughs> <laughs> My God. Oh my God, oh my God. Solo cinco minutos lo dejó el teacher. O tres minutos. Menos, no, pero... ya casi, ya casi. Ajá, porque los tres minutos eran para leer eso, después para responder, pero nosotros respondimos y ahorita vamos a leer. Exactly. <laughs> Hello, ya terminamos. Lu. Ya terminamos, teacher. Ah, interesante. Ok, cool. Nosotros cool. decimos que, estamos, que están bien, ¿no? Qué bonito. <risa> ¿Qué, qué que están... esté bien, ya es avaricia. <risa> <risa> ah, bueno. Bu buen punto, Marilyn. <risa> Mencionó algo interesante, dijo... No sabemos, no, no sabemos si estamos bien también. Pues sí. <risa> si nosotros lo intentamos y es lo que cuenta. <risa> ok. Y okay. si no, pues lo importante es que ocupamos los valores, dicho. <risa> ah, buen punto. Buen punto. Buen punto. Ok. Pues sí. Good, good. good. Yes. Bye, bye. Bueno, pues creo que 9.56. Sí, ya vamos a ver si ya sus compañeros terminaron, ¿all right? Solo me ayuda con algo. Yes. ¿Cuál es, cómo es la pronunciación de donde dice Teresa? I mean, we know innovation y ahí es donde if, la de eficiencia, ¿cómo es? Efficiency. En el efficiency. Eficiencia, ¿verdad? Ajá. Efficiency. Efficiency. Mm -hmm. okay. That's what it is. Bye. Okay, perfect. All right, let's go. Let's go back. Okay. No happy faces tonight. Solo caras enojadas veo esta noche. ¿Qué pasa, people? We have dream. No como se dice sueño. Vienen con el toda toda la actitud de lunes, man. I'm tired, teacher. You're tired. Y eso que la, lastimosamente, Carla, va comenzando la semana. Yes. <ríe> es lunes y a qué costo es. <ríe> sí, el temprano bien. llega hasta la luna llena, tiene ahí. Ella viene al verano. 
Exactly. Ay, qué chivo. Ay, a ver. What? Why are you saying qué chivo, man? Yo. ¿Por qué? Porque ya había llovido mucho, me gusta más. Ya sea verano, para los últimos tres meses de Ay, amen. I want, I want to be October again. Yeah, I mean, estoy esperando todas yeah. las ponencias. En la Navidad, de... la Navidad. Desde, desde, desde el año pasado <ríe> se convirtió en mi mes favorito. ¿Por qué? Guay, teacher. Ah, okay. why? Because, because last year uh, my baby was born. Oh, oh thank congratulations. You. Thank you, thank you. Sí, oh. el 15 ya cumplió un añito. Nah. Oh, está chiquito. Yes. Nice. yes. Yes, yes, yes. Ok, anyways. Good people, vamos a leer esto porque ya los veo con cara de sueño, así que no los voy a tener mucho tiempo aquí, ok? Good, ya. Yeah. No, Ruth, tampoco así. <laughs> ok, good. Uh, let's start with with the values that you included into the into the manual. I'm gonna throw this thing out. Okay, good. Vamos a ver. ¿Cuáles fueron esos values que le incluyeron acá? Así a modo a modo general. Could you could you tell me, Iris, for example? You're raising the hand. Um, active listening. Huh? Active listening. Active listening, okay. And the other one? <coughs> Honesty. Honesty, okay, that, that should be another one. Cool, thank you to you both. Good. Alguien más tiene algo diferente? Disciplina. Discipline, okay, that should be another one. Responsibility. Responsibility, okay. Confidencialidad, confidencialidad. Okay. Confidentiality, all right. That will be another one. Cool, thank you. Okay. Labor inclusion. Ah, okay, cool. Good. Marilyn, what do you say? Yeah, empathy. Empathy. Empatía. Ah, empathy. Yeah. Empathy. empathy, all right. Yeah. Good, yeah. Yeah, I mean, es, al, es, al, es algo que muchos... Muchos, muchos lugares necesitan, right? To be empath empathetic, empathetic with others. Okay, good. And so on, you, I know you got very good values on those things, people. Okay, now let's jump into this one. I'm pretty sure in here we will find out some very eh, interesting things that you got. Give me one second. Okay, in here, right? Um, let's go and check it as in a general way. Mario, what do you have in number two? Respect. Okay, but read, read it completely, Mr. Ah, when I welcome customer to the store, I show respect. Okay, good. Does somebody else have that the same? Todos tenemos esa? Yes. Okay, yes. cool. We show respect. Sí. Very good. Thank you, Mario. Nice, nice. Patricia, could you please read number three? Responsibility is to accept your and the consequence. Ah, okay, good. Responsibility is to accept your mistakes and their consequences. Okay, good. You learn how to be responsible, right? Good. Thank you, Patricia. Hi, Ivania. Yeah, modify it. <laughs> okay, good. Jocelyn. Let's go, Jocelyn. Read number four. Okay, teacher. Uh, I show efficient when I finish my duties. Duties? Duties? On time. Ah, efficiency. Okay, good. Yes. That's 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 the correct one. I show efficiency when I finish my duties on time. Demuestro eficiencia cuando termino mis tareas a tiempo, right? Good. That's one. Perfect, perfect. Let me see, Roberto. Read number four, Mister. I know, Miss. That's that's the one that she read. Number five. Number five. Yes. If I. Uh, what do you say? 
suggest uh, suggest suggest I create solution to my thing. I apply innovation. I apply, I apply innovation. I apply innovation. Okay, that's what everybody got. Todos tienen esa. Yes. Innovation. Yes. Okay. Yes. Very good. Yes. Very good. Yes. Yeah, yes. That's the one. Cool. Sylvia, read the last one for me, please. Excuse me. Read the last one, please. Read number six. And ahorita. When I offer her to a customer and demonstrating a demonstrate demonstrate uh -huh, service to other. Ah, okay. Service to other. Okay. That can be applied to that one. All right. Good. That's what you got, people? Eso es lo que tenemos los demás? Yes. Yes. Yes, yes teacher. All right. Yes, Good. teacher. Yeah, I mean, cuando ofrezco ayuda a un cliente, dice, yo demuestro. Mm -hmm. Yeah, I mean, service to other, right? La ayuda a los demás. La ayuda a los demás. Okay. That's pretty much. Listen up, people. Because of the time, por motivos de tiempo, como lo mencioné, nos vamos a quedar hasta acá. Mañana vamos a continuar con parte del vocabulario que todavía nos falta. Y el resto de las páginas que necesitamos completar de la unidad 1, que ya sería como parte del vocabulario que hemos estado viendo. Vamos a hacer un repaso de los temas centrales también que hemos estado discutiendo durante la semana. Y con eso finalizaríamos la semana 1. Ok, recuerden que para mañana, antes de medianoche, yo voy a necesitar sus tareas hechas de la 1 a la 5. Ok, please people, please. Eh, y recuerdo que alguien me estaba comentando de que no entendía la tarea 4 con relación a lo de la plataforma. Solo denme un par de segunditos, solamente voy a explicar esa parte por si tienen inconvenientes. Please, I'm just gonna show up this thing in here and then we go, okay? Give me one second. Jesus, I, I thought I, I had this thing. Okay, cool. Got into the platform. We are in here. Okay. Um, company identity. That's the name of the unit. Okay, so we have had the, you know, like the videos. And that's the homework number four, right? Y es la tarea cuatro que mencionaban. Esta específicamente. Eh, Correcto, Ivania? All right, okay, good. What are you gonna do here in this case? Give me one second. Ok. All right. Look at this. Sí, básicamente el vocabulario que acabamos de practicar, Ivania, es el vocabulario que vamos a tener incluido acá. Ok. For example, dice acá, if you are respectful, you show, si eres respetuoso, ¿qué demuestras? Respeto. Respeto. Ah. Y dice la instrucción. Read the following sentences and type the value. Vamos a ver si es respect. Let's go and check it. You see? Así es sucesivamente como se va a ir haciendo. Okay. Teacher, perdón. Yes. Puede ser la número dos. Es que a mí me dan problemas, no me acepta el verbo. If you are punctual, no, no, no. you show. Uh -huh. Sí. Vamos a ver. Sí, sí, se lo acepto. Yo lo escribo y no me, me sale como mal escrito. ¿Really? ¿Lo yeah. tiene de esta manera? Mire. Punk con C después de la N. Sí. Ok. Uh, 
eh, se lo modifica después de que, de que le aparece el error? ¿No? Mm, se lo modifique después porque en la primera... Vaya, es, a veces... Es, a veces, fíjense que suele darse el caso de que en el teléfono pasa esto. Da un pequeño espacio a veces el teléfono y nosotros a veces no nos fijamos, le damos a enviar y a veces esa parte donde hemos puesto, bueno, ya, me, ya lo tenía bien, a veces esa parte donde lo tenemos así eh, suele darnos error por ese pequeño espacio. Entonces habría que prestar atención a veces en, ese, en, ese, en, esa, en esa parte así, ¿ok? Porque a veces puede ser eh, esa la que nos esté causando ese pequeño mistake. Ajá, otra cosa, en algunas ocasiones les va a parecer que de ninguna manera es correcta la, la, la respuesta y ustedes van a estar bien seguros que es correcto. A veces simplemente hay que hacer combinaciones de cosas, poner mayúscula, la primera, let la primera uh -huh. letra, poner un punto al final. Ok, y si agotaron todas esas partes avísenme en el grupo de WhatsApp y yo les voy a ayudar, ¿ok? okay. Les voy a instruir cómo hacerlo. Vuelvo y repito, les voy a instruir, más no les voy a presentar todo. Y si su compañero o compañera ya lo terminó, please, no sean como en otros grupos que dice, sí, yo ya lo terminé, miren, psh, la captura de las cinco oraciones ya hechas, man. Y así como que, no, that's not possible, right? So, in that case, it's like, It's just a way to motivate you guys, ¿ok? Good. Recuerden que esta plataforma acá es para que ustedes puedan practicar lo más que se pueda. Acá, ustedes no tienen, eh, digamos, restringido el hecho de que porque vamos en clase 4, ustedes no puedan entrar a las demás tareas y poder uh, ver de qué se trata y poder trabajarlas, poder practicar las estructuras. Bien lo pueden hacer, ¿ok? Good. Otra cosa, eh, por si no lo recuerdan, bueno, se los estoy mencionando ya. Miren, en esta parte de progreso acá, porque hay algunos, hay algunos, hay algunos alumnos que me dicen, teacher, yo no sé cómo voy, cuánto es mi porcentaje, cuánto llevo en la plataforma. Miren, en esta parte ustedes pueden verificar a comodidad qué es lo que han hecho hasta ahora, qué llevan bien y en qué han salido mal. En esta parte, la zona de progreso, acá. Ustedes pueden verificar de modo más detallado. Miren, aquí está la sección. Cada sección es una semana. Y acá están las tareas, miren. Tarea 1, tarea 2, 3, 4 y 5. Si ustedes tienen 20 de 20 en todas estas, significa que tienen un 100% de la semana. Right? Igual acá. Aquí también están marcados lo del parcial, lo del, lo del parcial de medio curso que vamos a hacer la otra semana. Ok, e igual, son cuatro partes de, de 25 uh, puntos cada parte. Si tienen 25 de 25, igual tienen un 100% de cada uno de ellos. Entonces acá, igual ustedes pueden verificar su desarrollo, ok. Su progreso en la plataforma, ok. Good, bueno, creo que eso era lo que tenía que decir y, y, y mostrar ahí. Creo que ya va más o menos un poco más... más más instruida, Carla. Creo que ya no va a tener ese problemita. Ok, perfect. Very good. Entonces, people, I'm going to pass the attendance list and then tomorrow we will continue with that and that's going to be the ending of the week. All right? So, by far, we have already finished the class. Give me one second. I'm, gonna, I'm just going to pass the attendance list. Edson Mariano. Present teacher. All right, cool. Gabriel Esaú. Present. All right, Gabriel, no se me vaya a ir. Ahora sí, me toca feedback, ¿ok? Ok, ok. Ok, cool. Jocelyn Yajaira. All right, she didn't show up again. Uh, Judith Maribel. Present. All right, Carla Ivania. Ok. Carla Lorena. So, this is my issue. Sorry, people. Creo que tengo problemas con el internet. All right. <laughs> Creo que ya estoy de regreso. 
All right, I said Carla Ivania is there already, right? Then uh, Carla Lorena. I'm here, teacher. Okay, good. Catherine Guadalupe. All right, she's not here. Uh, Maria Elena. Present. Okay, cool. Marilyn Alejandra. Present. Excellent. Mario Ernesto. Present. Very good. Marvin Alexander. Good night, teacher. Good night, mister. Monica Maricela. All right, she left already. Nelson Fabrizio didn't show up. Norma Beatriz. Neither Norma. Patricia Guadalupe. Present teacher. Okay, cool. Roberto Emilio. Present teacher. Okay, excellent. Ruth Guadalupe. Present teacher. All right, nice. Santos Cristina. Present teacher. Okay, good. William Alexander. Okay, he didn't show up. Jocelyn Stephanie. Present teacher. Okay, good. Juan Ricardo. Present teacher. Okay, it is Cecilia. Present. Okay, excellent. Ana Silvia. Present teacher. All right. Francisco Ernesto. I am here, teacher. Good okay. night. Good night, mister. And we got the last one, Abigail Elizabeth. Present. Okay, perfect. <laughs> okay, people, it was a pleasure to be here with you. Have a wonderful night and see you tomorrow. Good okay? night, people. Bye bye. Good night, people. Good night. Tomorrow. Good night, teacher. Good night. You. Dios los bendiga a todos y a todas. Buenas Same. noches. Bye bye, Ricardo. Good night. Bye bye. All right, Gabriel. So we're going to have the 10 minutes feedback. You know, uh, this, this, I'm going to put in the waiting room, this person. Okay, good. This 10 minutes, remember, recuerdamos estos 10 minutos básicamente son para aclarar cualquier duda que podamos tener con relación a la clase que hemos tenido este día, esta noche, este día, y las clases anteriores. All right. O si hay alguna duda con relación a la plataforma, yeah, man, this is the time. Eh, no, bueno, eh, con lo de ahora, como me pasaron facturas estos dos días que no estuve, ahorita yeah. bateado, pues la verdad, pero sí traté ya, ahorita ya, ya agarré medio el hilo, ajá, mañana ajá. voy a repasar lo que son las dos clases anteriores, ajá, perfecto. para ponerme al día con lo de las tareas, porque sí, con las tareas, la verdad, también no pude por el trabajo. Sí, 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 así he estado viendo, mm -hmm. ajá. Porque yeah. mañana dice que hasta, hasta qué hora es eso. Hasta eh, la tierra. Tipo once y media todavía. Ah, uh -huh. pero creería que en la mañana termino eso. Va, perfecto, perfecto. Sí, porque son cortas las tareas, no son, no son muy, muy, muy extensas. Uh -huh. Sí, uh -huh. solo con, bueno, con respecto a una pregunta a lo uh -huh. del, al, al primer tema que vimos. Sí. Eh, viene con respecto siempre a, a, a la lista de verbos que nos dio. El, o es una parte. Ah, vaya, el primer tema simplemente eh, son los infinitivos, ¿verdad? De la primera clase. Pues sí, básicamente, sí, sí. vaya, esos se pueden entender como la forma base del verbo, pero los infinitivos, la, la función principal de un infinitivo es simplemente actuar como sujeto en algunas ocasiones o como objetos. En otras ocasiones, cuando van seguidos de otros verbos. Lo que pasa es que la idea de un infinitivo es que podemos hablar de modo general usándolos, ¿ok? Y como le menciono, pueden ir después de un verbo. Recordemos que eh, generalmente he dicho que dos verbos no pueden ir juntos. Por lo general, uno va en infinitivo o gerundio y el otro va en forma base. Vaya. Si vamos a hablar de modo general, un infinitivo nos puede servir como un nombre. 
aunque sea un verbo. ¿Cómo así? Va, por ejemplo, si yo digo, to read is a good hobbit. Ok, leer es un buen hábito. You see? So, en este caso acá, o oh, un buen pasatiempo, en este caso acá, to read sería el infinitivo. Y aquí está actuando como un nombre, no como un verbo en sí. Ok, entonces es la función, digamos, que puede tener un infinitivo dentro de una oración cuando no estamos especificando en sí un pronombre o un nombre propio como sujeto. Si sí, ve aquí no llevamos he, no llevamos she, no llevamos I, sino es que similar hablo de a, general. Es similar a lo que explicó al, al inicio, como el review. Exactamente. Que, que la persona o, o objeto pasa a ser, no, la... la ah, la... Bueno, pero, sí, pero ese, ese sería como el passive voice. Ajá, sí. Uh -huh. Y digamos que tiene un, un, una parte, eh, digamos, que es lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí... Este es el sujeto. El verbo se convierte en el sujeto de toda esta oración. Vaya. Sí, ahí... lo, lo que bien que en el pasivo eh, cambia el, lo que es el, el verbo. ¿verdad? Es correcto. Ahí sí cambia completamente. Vaya, si queremos hacer uno, vamos a comenzar con un active voice. Va. Una voz activa, que es lo que comúnmente usamos nosotros. Yo puedo decir. Uh, what? Gabriel sends reports. Ok. Gabriel envía, envía reportes. Ok. Good. Este es una active voice. Es una oración en presente simple usando voz activa. Ahora, ¿cómo transformar esto en, en, en passive voice? ¿Cómo transformar esta parte en una voz pasiva? Va, mire. Acá, básicamente, quien tiene más énfasis es usted como sujeto, porque usted uh -huh. hace la acción. ¿Cuál es la acción? Ah, envía, envía reportes. Ok, good. ¿Qué sucede en la passive voice? Ahí usted tiene, tiene o tiende a dejar de ser relevante y lo más relevante es lo que usted hace. Ok, okay. no usted en sí. Por ejemplo... Yo puedo decir, reports are, are porque es plural, ¿ok? Tenemos acá un plural, reports, ¿ok? Si yo solo dijera report sin S, aquí ya sería is, ¿ok? Ok. Pero como acá lo tengo en plural, es are, ¿ok? Y acá el verbo ya, ya va a cambiar. Aquí lo tengo en presente simple. Aquí me va a ser, se, se me va a transformar en pasado participio el verbo ok, entonces acá yo digo reports are sent sent es el pasado participio del verbo send y luego pongo acá by Gabriel you see? ah, mí los reportes son enviados por Gabriel ok, a pesar de que yo escribo su nombre acá lo que estoy enfatizando es la acción que usted hizo ¿Ok? No usted como okay. tal. Entonces, esa es la función de un passive voice, de una voz pasiva, básicamente. ¿Ok? Que toma más relevancia a lo que hace el sujeto. No ok, en sí entonces el, 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 el active voice es el presente. Exacto. Es el que comúnmente okay. nosotros usamos. Entonces, ok, estamos viendo pa, eh, active y pasivo. Exacto. Toda, um, ahorita no hemos tocado el, el, el future. No, o sea, no, ver... ese todavía no, ese todavía no. Sí, falta todavía ah, para ver eso. Ah. Uh -huh. Sí. Ok. No, ahorita bueno, solo hemos esto creo que sí, sí, teacher, ya medio terminé de aclarar para, para ponerme al hilo ahí. <ríe> Vaya, perfecto. No, ya sabe, Me... cualquier duda que usted pueda tener. Coméntenlo en la plataforma, en, en el grupo de WhatsApp y de cierto modo ahí se le va, se le va a ayudar. Ok, teacher. Okay. Eh, una, eh, bueno, una mejor aclarar, ¿verdad? Eh, claro, me estaba claro. aclarando la cámara porque tuve eh, 
un problema con el teléfono que se me mojó y, y está en reparación. Ah, y quizás okay. solo sí, ¿verdad? Uh -huh. Por eso que no está activo así. Está bien. Pero está bien. lo contrario, sí, ahí pendiente, teacher. Vaya, perfecto, está bien. Lo voy a tener en cuenta, no se preocupe. Y gracias por avisar. Ok, teacher. Vaya, perfecto. Entonces, ahí estamos. Cualquier duda, entonces, ya sabe, puede, puede escribir al WhatsApp, ¿ok? Ok, teacher, me parece. Va, gracias. Muy bien. Perfecto, Gabriel. Entonces, lo dejo descansar. See you tomorrow, ¿ok? Ok, teacher. Bye. Right. Bye, bye. Thank you.